ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അഥവാ ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടീനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിലെ മൂന്ന് വെട്ടക്സുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ നാലാമത്തെ വെട്ടക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വെട്ടക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതി ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എന്താ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഈക്വലാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വലാണ് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടൂസ് അഥവാ കർണായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കോണുകളും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് വരണേ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഏ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്ര വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എടുക്കാം ഏ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അഥവാ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലിലാണല്ലോ ഇത് സാമാന്തരിക ആണല്ലോ പാരലായിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് സാമാന്തരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസുകൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾക്ക് പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ആണെന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ഇതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വൺ ത്രീ മറ്റേ കോർഡിനേറ്റ്സ് മറ്റേ പോയിന്റ് എത്രയാ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണ് വരണത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ മതി ഇത് വണ്ണും ഇത് ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരിക ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇവ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോറും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഈ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ഫോർ
x കോർഡിനേറ്റുകൾ അല്ലേ ഇത് y ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് y അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് അതിന് x കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിനേക്കാൾ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്ര വരുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ഫൈവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വെട്ട് എക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാലാമത്തെ ശീർഷം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ആ സെയിം ഫോർ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ഉണ്ട് ആ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സെയിം ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വണ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിലത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ വൈ ആക്സിസിന് പേരിൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു സിക്സ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സുകളായിട്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ വൈ വൺ വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാം വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏ അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു മട്ട ത്രികോണം വരച്ചു നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് എ ബി സി ഡി നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികത്തിന് പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇ എഫ് എന്ന് വരയ്ക്കാം ഇ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിന് പേരിൽ ആയതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വല അപ്പൊ ഈ വൈ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വരിക നമ്മുടെ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എടുക്കുമ്പം അത് വൈ ആക്സിസിന് പേരിൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ അപ്പൊ സെയിം എക്സ് ടു തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ടു വൈ വൺ അതുപോലെ എഫിന്റെയും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ലൈൻ എടുത്തു എക്സ് ആക്സിസിന് പേരിലാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ഈ സെയിം വൈ ഫോർ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതേപോലെ ഈ സെയിം എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ എക്സ് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് ത്രീ വൈ ആക്സിസിന് പേരിലായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എക്സ് ത്രീ വൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് എക്സ് ടു വൈ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എഴുതാം എഫ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് ത്രീ വൈ ഫോറും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ടു വൈ വൺ എന്നും കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു പാരലഗ്രാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഡി എഫിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറ
x2 ന്റെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് x4 നെ കൊണ്ടുവരാം x2 x4 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ plus x4 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ x3 ഇവിടെ നിർത്തി minus x1 ന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ plus x1 അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം x1 x3 x2 x4 അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുലോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് y യെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് എടുക്കേണ്ടത് b e is equal to അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ y ആക്സിസ് ഇന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള b e is equal to c f b e നോക്കിയേ b യുടെ x2 y2 e യുടെ x2 y1 അപ്പോൾ ഇതിന്റെ x കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് b എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള y കോർഡിനേറ്റുകൾ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ y1 ആണ് y2 ആണ് വലുത് y2 ആണ് അല്ലേ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വലിയതാണ് അപ്പോൾ b e എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് y2 y1 ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സി എഫ് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ വൈ ഫോർ അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആ അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണാം വൈ ത്രീ ആണോ വൈ ഫോർ ആണോ വലുത് വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം വൈ ത്രീ ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈ ഫോറിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ വൈ ടു ഇവിടെ നിർത്തി മൈനസ് വൈ ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൈ ഫോർ ആവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ത്രീ ഇവിടെ നിർത്തി മൈനസ് വൈ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൈ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സുകളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ സം സം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ വായും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും മറ്റേ ത്രികോണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അതൊക്കെ ഏതാ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വൺ ത്രീ അതുപോലെ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ത്രീ അല്ല അവർ തന്ന ഫൈവ് ഫോർ അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലേ അത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഇതിൽ വൺ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അറിയോ എക്സ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അവിടെ നിർത്തി എക്സ് ടു എത്രയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എത്രയാണ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ ആദ്യത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സെവൻ സെവൻ ഈ വണ്ണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ശരിയല്ല എക്സ് ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത് വൈ വണ്ണിന് എന്താണ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ വൈ വൺ എത്രയാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ത്രീ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിർത്തി വൈ ടു എന്താണ് വരിക വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ നയൻ നയൻ ഈ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് കോമ സിക്സ് വേണ്ട രണ്ടും സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തതും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മറ്റ ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ
x1 plus x2. Up x1 coordinate is equal to t. Now, they put y coordinate. This is y coordinate is 0 plus y is equal to 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 y x um y aanu nammal eduthundirunnalle general aayittu x nu parayanadu x1 plus x2 y nu parayanadu y1 plus y2 idaanu nammude fourth vertex aa oru property vechittu valare easy aayittu nammal kandupidichu alle ipo nammal idu pole nammude triangle okka varichittu cheyanam va property illadu karana nammada second question ile property vechittu valare easy aayittu ne first question namukku adu pole cheyan patti adu pole thanne third question appo first question ningalku ee reethiyil venum cheya to karana idu valare easy aanallo ee right triangle okka varichittu nammal kashta paranda avashyamilla adayilo athra budhimuttu onnumilla nammal manasilaakki eduthu kenja okay aanu idaanu ya adinekkal valare easy aanu Upon in the video, we will discuss the question. We will discuss the video. We discuss the video. We will 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 discuss the video.